பள்ளி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் இதே மாதிரிதான் இருக்கணும் வீட்டுக்கு போனது சுத்தி போறேன் பழைய நாவகா நடக்கட்டு நடக்கட்டு பேசிட்டுவாரம் <laughs> மனசுல ஒரு குழப்பம் அதான் சீட்டு குளிக்கி போட்டு சாமி கிட்ட ஒரு முடிவு கேட்டுட்டு போலான்னு வந்தேன் என்ன குழப்பம் சொல்லு நான் தீத்து வைக்கிறேன் சாமி கிட்டே அதை கேட்கலாம் நீயே ஒரு சீட்டு எடுத்து என் கிட்ட கூட இந்த நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் என்ன வந்து அது சீக்ரெட் நாளைக்கு உங்களுக்கு அது தெரியும் விசி தம்பி நானே நிரந்தர புருஷனா இருக்கணும் ஆசைப்படு அதெல்லாம் சரிதானே என்ன விஷயமா மொட்டை போட்டீங்க உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன நம்ம மல்லியா இருக்கால இதுவரை யாருக்கிட்ட ஒரு மாதிக்கு மேல இருந்தது இல்ல எங்கிட்ட மட்டும்தான் நாற்பது நாள் இருந்திருக்கா அத நினைச்சுதான் இந்த அண்ணாமலாருக்கு மொட்டை போட்டு வந்திருக்கு தம்பி வணக்கம் சார் வணக்கம் நானே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு இருந்தேன் அப்படியா நல்ல வேலை நீங்களே பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் மாப்பிள்ள பையனை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கல என்ன அப்படி கேட்டீங்க எனக்கு மாப்பிள்ள பையனை மார்னிங் சார் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் எனக்கு பிடிச்சா என் தங்கச்சிக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் முடிச்சிருங்க மாப்பிள்ள வீட்டாருக்கு என்ன வேணும்னு மட்டும் கேட்டு சொல்லுங்க ஒரு குறையும் இல்லாம கல்யாணத்தை சும்மா ஜாம் ஜாம் நடத்திடுவோம் அடுத்த மாசமே கல்யாணத்தை வச்சிருவோம் தங்கச்சிக்கு பாஸ்போர்ட் கூட அப்ளை பண்ணியாச்சு கல்யாணம் முடிஞ்ச ஒரு மாசத்திலேயே பொண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் அமெரிக்கா அனுப்பிடுவோம் ஓகே ஓகே வேற என்ன அவ்வளவுதானே தேங்க்யூ அப்புறம் என் தங்கச்சிக்கு அடுத்த மாதம் கல்யாணம் சார் ஃபர்னிச்சர் கடையோட இந்த மாசத்து வர செலவு கணக்கு என்கிட்ட காமிக்க பேங்க்ல லோன் கட்டின டீடைல் நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது பாருங்க சரி வரேன் சார் வரேன் சார் சுரியா ரமணா சார் போய் உன் காதல சொல்லிடலாம்டா வேணாம்டா ஏன்டா ரமணா சார் ஒரு மாப்பிளைய பார்த்து முடிவு பண்ணிட்டாரு இந்த மாதிரி நேரத்தில் என் காதலை சொல்லி அவரை கஷ்டப்படுத்த வேணாம்டா உன்னால் அந்த பொண்ணை மறக்க முடியுமாடா காதலிக்கிற பொண்ணை ஒருத்த விட்டு கொடுக்குறானா அவன் காதல் உண்மையான தெரியலடா டே என்னடா அப்படி சொல்லாதுடா உன் உயிரை காப்பாற்றிருக்காரு அவர் வேதனை போடுற மாதிரி நம்ம யாரும் நடந்துக்கூடாது காதல் நிஜமாக இருந்தாலும் சூழ்நிலை குறுக்கிட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா நான் போய் சாப்பிட்டு சொல்லி விஜய் வேணாம் ஏண்டா சௌந்தர்யா கிட்டே என் காதலை சொல்லி ரொம்ப நாள் ஆச்சு எந்த பதிலும் வரல அதனால சார் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்றதுல அர்த்தமே இல்ல வாங்கடா சொன்னா 
அவங்க சொல்கிற மாதிரி கேளுங்க சார் இனிமேல் இதெல்லாம் குடிக்க வேண்டாம் சார் நீங்கள் இன்னும் போகலையா போங்க சார் ப்ளீஸ் சார் சொன்னால் கேட்க மாட்டியா உங்கள் நல்லதுக்கு தான் சார் சொல்கிறோம் டேய் முதல்ல வெளில போடா ஓப்படாதீங்க சார் டேய் அண்ணா வேண்டாம் என்னடா நல்லதுக்கு சார் என் பொண்டாட்டி இப்போ சொல்லி நான் கேட்கல நோ இது என் தங்கச்சி இப்போ சொல்லி நான் கேட்கல நீங்கள்லாம் சொன்னால் கேட்டுருவேண்ணா யாராலையும் தர முடியாது இது தவிர நான் ஒன்னு மூணாவது மனுஷன் இல்ல உங்கள ஒரு தண்ணு சாதுதான் சொன்னாரு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் எப்படிங்க பேசாமல் போக முடியும் சாருக்கு நாங்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் அவரோட மனவேதனைக்கு என்ன காணும்னு சொன்னீங்கன்னா எங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்வோம் எந்த நட்பு உங்களையும் எங்கள் அண்ணனையும் சேர்த்து வச்சுதோ அதே நட்பு தான் இன்னைக்கு எங்கள் அண்ணனை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கியிருக்கு எங்கள் ஊரில் அண்ணனுக்கு திருநாவுக்கரசுன்னு ஒரு நண்பர் இருந்தார் அண்ணனுக்கு எல்லாமே அவர் தான் திரு அண்ணனை கேட்டு தான் எந்த முடிவும் எடுப்பார் யாருமே குடிக்க கூடாதுன்னு கட்டுப்பாடு இங்கதா இருக்கீங்களா என்ன கோவம் இங்க பாருங்க ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ थैंक्स நா எஸ் நாய் குட்டினா ரொம்ப பிடிக்கல அத வாங்கி கொள்ள இன்னைக்கு એમ பிறந்த நாள் நீங்க யார்காவது ஞாபகம் இருந்துச்சா சச்சு திரு எனக்கு மட்டும் தான் એમ மேல பாசம் சாரி 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 அதுக்கு தான் காலையில இருந்து அவ்வளவு கோவமா ஹாப்பி பர்த்டே டா நீ <laughs> 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 இன்னைக்கு பெரிய அரசியல்வாதியில இருந்து சாதாரண மனுஷ வரைக்கும் கல்யாணம் பிறந்த நாளுன்னு கலர் கலரா போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டுறாங்க அதனால ஒரு ஆப்செட் பிரஸ் வச்சு கொடுத்தினா நல்ல லாபம் கிடைக்கண்டா சரிடா அதுக்கான ஏற்பாடு நீயே பண்ணு ஏமாமா என் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நான் என் கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியா இருந்தாலும் நம்ப மாட்டேன் திருவ மட்டும்தான் முழுசா நம்ப அவன் கூட இருப்பான் பிரபா இவ்வளோ சொத்துக்களையும் என் நண்பன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சான்னு நான் கூட இருந்து பார்த்தவன் அதில் ஒரு ரூபா கூட வீணாகக்கூடாது உன் தொழில் வளர்கிற வரைக்கும் நான் உன் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நான் படித்தவன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் எது என் தம்பி எங்கே மிரட்டுறீங்க அவன் சொல்கிறது என்ன தப்பு இருக்கு உங்களுக்கு நான் இருக்கேன் என் தம்பி இருக்கா உங்கள் அத்தை மாமா இத்தனை பேர் இருக்காங்க எங்கள் யார் பேச்சையும் கேட்காம எப்போ பாரு உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு நவரிய தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுறீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லைங்க ஏய் நிறுத்து என்ன பேசுகிற என் நண்பன் சொல்லி தான் நான் உன்னையே கல்யாணம் பண்ணி அவன் மனசு புண்படும்படியா பேசாத டேய் சும்மாரா என்ன பேச்சு பேசுற நீ மன்னிச்சுக்குமா பிரபா நீயே தனியா பிசினஸ் பண்ண நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் டேய் இல்லடா நீ இருக்கறத அவன் ஒத்துக்கிட்டாதா இந்த பிசினஸ் இல்லனா இல்ல டேய் ரமணா இல்லடா டேய் அவரே எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சு எதுக்கு தான் இந்த டென்ஷன் ஆகுறோம் நாம இப்ப எங்கடா கிளம்பறோம் நம்ம ரைஸ் மில் உடைய ரோட சேர்ந்து பிசினஸ் பண்ணலாம்னு இருந்தோம்ல ஆமா இன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்கும் அத நம்ம ஷேர் கொடுத்துட்டு அக்ரிமென்ட் போட்டு வந்துரலாம் நல்ல விஷயம்டா என்ன சொல்ற என்ன ரமணா ஏதாவது பிரச்சனையா பிரபா நம்ம தியேட்டர்ல எவனையோ போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அடி வாங்கினவன் இன்ஸ்பெக்டருடைய தம்பியான் இவனை கொண்டு போய் ஸ்டேஷன்ல உட்கார வச்சிருக்காங்க ஐயோ சீக்கிரமா போய் அவனை கூட்டிட்டு வந்துருக்க ஏதாவது பண்ணிட்டு போறாங்க நல்லா அடிக்கட்டும் ஏன்னா இவன் தம்பி கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருப்பானா நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள நான் பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அக்ரிமெண்ட் போடுவானே பணத்தை வேணா திருவண்ணங்கிட்ட கொடுத்து அம்ச்சிருங்களே நீங்க அப்புறமா போய் சைன் போட்டுக்கோங்க முதல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய
போங்க சரி நீ நீ நம்ம அம்பாஸ் எடுத்துட்டு போய் உடையார் வீட்டில் பணத்தை கொடுத்துரு நான் பின்னாடியே வந்துடுறேன் சரிடா நான் கொடுத்து பார்த்து நல்ல அக்கா நல்ல தம்பி எனக்குன்னு வந்து வாசிச்சாங்க பாஷ் நிறுத்து நிறுத்து ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொன்னேன் நான் உங்கள் மச்சனுன்னு சொன்னேன் என் மேலே கேஸ் போட்டால் உங்கள் கௌரவம் பாதிக்குன்றதுனால என்னை அவங்களே விட்டுட்டாங்க மாமா ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுறது அப்புறம் போலீஸ்காரன் காலில் வருது போய் உங்கள் அக்காவை பார்ப்போ சரி மாமா சொல்கிறா நீ அங்கே யாரண்ணா வர திரு திரு என்னடா இது எப்படி ஆச்சு ஒரு வழியில் மூணு பேர் ஹாஸ்பிட்டல் போட லிஃப்ட் கேட்டாங்க பாமா இருந்துச்சுன்னு உட்கார சொன்னேன் திடீர்னு கழுத்தில் கத்தி வச்சு பணம் முடிஞ்ச பார்த்தாங்க எவ்வளோ போராடி பார்த்துட்டா என்ன அடிச்சு போட்டு 